，咋的啦？这闺女，你这是咋的啦？是的，闺女，你到底是咋的？别怕，别怕。你是哪个村的呀？看来呀，是在这洞里。可不是嘛，怎么能在这个地方睡觉呢？说。姑娘，你咋了？就是啊，别怕，别怕啊！哎，俺们都是庄稼人，没什么坏心眼儿，啊，别害怕啊！家到底是哪个村的？对，你住哪个村啊？啊啊！我是。嗯，哎，姑娘，别哭啊，别哭，有话好好说啊，别哭。
。要，走了。啊。嫂子，杨特殊，呃，那姑娘怎么样啊？啊，这两天倒是消停多了，啊，可就是谁也问不出个话，咱又不敢多问，怕再问跑了。哦，哎，这不敢问，你也得问呐。你不仅要问呐，你还要探探她的口气，听听她的口音，看她住那地方离咱这个地方到底有多远。你要是问准了，我再找人过去找一找，没准啊，咱就能找到这姑娘的家。咱们这个呢，也算是做了一件善事啊。那闺女先住在你家里头，要是口粮不够的话，先上我那去拿点。嗨，放心，还管得起。走，走。这新月的啊，她已经不穿了，你拿过去给姑娘试一试啊，看合适不合适。太好了。肯定行，他俩身段是差不多，穿上主合适。哎，嫂子，哎，你说，这要是打听不着，可咋办呢？这，啊，他说，你看这样行吗？到时候，咱们再商量。然后，行，到时再说吧。啊，那我走了。好，哎，你慢走。哎那我在这儿等你。
子，傻子也知道护犊子。哎，看来喜爷呀，没白疼这小子。是，我这小狗快知道看家护院了。喜子回来了。哟，干啥？给糖葫芦吃了？快去。机械厂全包了，真的，挺好。呀，嗯，啥时候送他走啊？咋了？啥时候送他走，你要说了算。你呀、啊，就甭管了啊。村的人都在说闲话呢，说去呗。他们是站说话不腰疼，真是饱汉子不知饿汉子饥。疯子，我看挺好的，配喜子那是有富裕。我喜子哥也老大不小了，那要是没啥呀，就抓紧把婚事给办了。
我可不能让你走。按碎了，记着啊、哦！嗨，你这帮倒忙的怎么？看着啊！哎哎哎，错了，过来过来，来，看啊、哦，这是记这边，记住了啊、哦，你说。看那姑娘没有走的意思，你呀、啊，今天早去早回啊、哦。娘，嗯，这李刘叔啊，派人在集上等着你呢，快去吧。娘，这合适吗？什么合适不合适的？娘心里有数，走吧。你喜字哥打小可没少疼你啊，你跟你们那同学说说，看能不能开些好药回来，啊？最好是啊，我能领着他去检查检查。等成了亲再说。咋，还怕跑了？不怕咋的？你爹啊，总算了了这桩心事。别跟他瞎咧咧，你看看，你看他穿多少，你给他披着点。
，嫂子的病啊，如果不是先天性的，就能治好我家喜子，不管孬好的吧，总算讨到女人了。哎，嫂子，你看你这是怎么说的？这不是挺好的吗？啊，挺好的，挺好的。谢谢妹子。哎，一块出来吃点吧。你们先吃，我陪嫂子坐会儿。嗯，今天请大家伙来呢。没别的意思，就是，呃，给我家喜子做个证。啊，是是是是是啊，我看这样办就挺好的，对不对？这个姑娘啊，也挺可怜的，哎，到现在啊，还不知道是打哪来的。喜子妈救了这个姑娘啊，哎，我也一直在打听。只要一打听到这姑娘是哪儿的，喜子，你就要上门去提亲，听见没有？咱们今天在座的都是村里头有头有脸的，啊，今天在这个地方，给喜子他们俩做个主，村子里头给你们开个证明，你呀、啊、拿不到镇上去，办那个结婚手续，好不好？好不好？这事儿得这么说。人家姑娘有病，又是外乡人，咱山里人呢，讲究个后代。喜子，今后你可得对得住人家姑娘了。放心，美女，我喜子虽然是个瘸子，但心眼不瘸。我嘴笨，但是我心里啊有盏明灯，知道该咋办。挺好，挺好。我看喜子这孩子，人老实，实在。就看他对刘叔这孙子了。对这姑娘准没错，是是是是,是，错不了。哎，喜子他爹打小就和你要好，没了喜子他爹，看来他孤儿寡母的份上，这事儿你得做主。就是，这事您得做主啊。是啊，是对啊，对啊，对啊。嗯，赶快圆房吧，喜子妈还等着抱孙子呢，是不是刘婶？是啊。行。后边的事情我来办，啊，嫂子，哎，我哥他没了，这后边的事情呢，我替我哥做主。这样子的话，他的在天之灵也可能啊，来，来来来，大哥，今儿是喜酒，咱不提不高兴的事儿，好不好？咱敞开了喝。来，来
客人都走了，你不帮娘收拾一下，你还坐着干嘛是。做我的媳妇儿，我委屈你了。别喝了，你，你，你是不是后悔了？这种病，按法律是不允许结婚的，你知道吧？这是违法。他不是天生的，能治。能治？你怎么知道能治？新月说的。<笑>新月？新月是谁？俺村的新月。你们村的新月？刘新月？啊。他是医科大学的高材生，是吧？哦，我跟他是高中同学，是吗你喜子哥的照顾，再吃点药就行了。嗯，我替我喜子哥谢谢你。我希望这样的病人都能得到家庭的呵护。其实，这也意味着我们一个国家的文明。对，他们得到爱以后啊，应该会慢慢好起来。嗯，这种病人呢，精神非常的脆弱，可别再让他们受到其他的刺激了。如果反复，就得住院治疗了。知道了。谢谢啊，那我先回去了。
小心啊！伤着我孙子，真是的。哎，别动！咱先不做饭，走，出去跟娘坐，啊，慢点啊！哎，别跑。是我苏珍娘，啊，记着，我苏珍娘，你看。喜子回来了，哎，帮着收拾收拾，去，慢点，来，慢点，哦，慢点，小心，小心点儿。孩子，做衣服。
这是咋回事儿啊？你说呀，姨，这是咋回事儿啊？啊，哎呀，哎呀，嫂子，不要着急，哪家姑娘生孩子那么痛快的？难产啊！难产，这这咋办呢？怕保不住了，啥？保不住了？哎呀，这咋整？那都送医院吧？你看，送医院，全是山路，来不及了。烧些热水来，羊水破了，我看马上就要生了。哎哎哎哎，喘气，哎，喘气，好，憋住气，好，哎哎哎，好好好，别说了，哎，吸气，吸气，孩子，孩子，好，稳住，使劲，娘，来不及了。我这啥呀？这是？呀，咋样了？哎，哎，喜子，哎，哎，你哥咋样了？换个疯子来，没准儿能生俩带把的，你好好伺候着。放屁！你能不能说点人话呀？这疯子生个金蛋也会生锈。哎，你说这疯狗咬了人，人能变疯？这人疯了，奶水里是不是也有毒啊？那孩子吃了不也得变疯了？这事儿啊，谁也说不准。让你家老头子试试不就知道了吗？让你家老头子试试去！讨奶水里是不是也有毒啊？以后啊，这孩子你就别喂了。当爷爷的，给取个名儿。哦，我早就想好了，这孩子，将后来是你们家的顶梁柱，就叫柱子了啊。就叫柱子。喜子，柱子。叫柱子。行，叫柱子，就叫柱子。嫂子，啊，这孙子也抱上了，你愁啥呀？他
树。听说这风做的奶水里有毒。不会吧？自从媳妇进了你家门，也没见发过疯啊。哎呀，你懂啥呀？这个病哪那么容易断根啊？说不定就把它传给孩子了。哎，你说我咋把这茬给忘了呢？不管有没有。再也不让他喂奶。孩子还没满月呢，那媳妇能愿意吗？那不不不不，这事儿啊，得从长计议。管不了那么多，孙子有劲。哟，媳妇，你还挺疼你媳妇的，怎么不让她洗啊？看你说的，俺媳妇儿不是还在月子里吗？媳子，自打你和你媳妇儿结婚后，我发现她的病好多了，是吧？是啊，只要大家别再逗她，会好，会好。哎，是啊，是啊。咱也就是瞎猜，等新月回来，问问再说不行吗？咱咋能这样对人家呢？他还在月子呢，还想咋对他？啊？这已经不错了。你别忘了，当初要不是我把他送回来，他早就冻死了。本来就是个疯子，疯子，你弄他家来干嘛？他是今儿才疯的吗？人家来的时候就是疯子，可可他现在是孩子他娘了。丧良心呀！孩子被闹疯了，快，快去！孩子煮点米汤去。
给你喂奶。你要再敢抱头喂奶，我打死你！是不是啊？你还敢跟我动手？出去！滚！别走！先走滚！蹲着了，赶紧还弄点吃的，弄完了卖给豆腐去。放着娘奶奶你不让吃，弄啥？孩子还没满月呢，能吃啥？你呀、啊，也别给俺赌气啊！他呀，给俺熏食香火就行了。新月她不在家哦，我等。你别等她呀，她住校呢，啊听说是个傻子，不管是傻还是贱，那是他的命啊
不说一声就走了呢，多难孩嘞！我那苦命的孩儿啊！你收好你的钱，孩嘞，我那孩儿，苦命的孩儿嘞。奶奶，我去上学去。啊，肚子。这山路陡，慢着点儿。吃饭吧，不凉了啊。让那家光棍给领家去了，你这是臭嘴呀！记着得好吧？哎，你说别提这事了啊！走。柱子，一个人在这里干啥呢？来，跟爹回家。柱子，你这是咋了？爹，我娘呢？我娘在哪呢？别的小朋友都有娘，我也想有个娘。你娘，她不是死了吗？来，柱子，爹推着你回家。
。奶奶，我娘呢？我咋没有娘？这事儿，你告诉他的，我能告诉他什么呀？说死了，就是死了，要娘自己找去。祥子他娘说，我娘没死。爹，你不是爷吗？你窝囊！行啊，我看这还是得送医院呢。黑灯瞎火的，求人山路还经得起折腾吗？就是。主子，嫂子，嫂子这事儿，你大娘没少生气。大娘那脾气啊，咱都知道。你看大娘也不在了，喜子哥，你也别太难过。柱子他小又不懂事儿，等咱把事料理完了，就去找找嫂子。找了，全乡镇，大大小小的集市都找遍了，也不见人影。对了，喜子哥，我听我同学说呀，他们野游的时候，在合龙寺见过一个疯子。你说，会不会是嫂子
先出去玩会儿吧，啊，去吧。喜子哥，你看，那就是合龙寺。喜子哥，我记得我上小学的时候问过老师，蜗牛的背上为什么有个？是说，因为他们都需要有个家。喜子哥，一会儿如果我们真的找到嫂子，那嫂子就可以回家了。肚子他娘怎么都变得这么老了？老了，头发也白了，背也驼了，真可怜呀！想想当年她嫁到咱村来的时候，多漂亮啊！这一晃七八年过去了，柱子都那么大了。这些年在外头，没少受罪啊。是啊，能回来就好。对对对，新月说的对，能回来就好，能回来就好。今天喜子他们呢走了一天的山路，也该歇歇了。呃，一会儿柱子马上就要回来了。喜子，你赶紧做饭，家里缺什么言语一声啊。呃，在这儿呢，我代表喜子感谢大家送这些东西过来。要是没什么事儿的话，就都散了吧。啊，都散了啊。这就是你娘，柱子，快叫娘啊！快，柱子，这就是你娘，快叫娘。
柱子娘，来来来来，凭点钱去买点肉，你呀、啊、也补补身子。
点回来了。就要中考了，我还考吗？为啥不考？咱们家，咱们家穷是吧？知道为啥穷吗？自从你爷爷起，就不识字。我从小。咱们村就没有学校，要想上学，得翻好几个山头去别的村。我腿脚不好，你奶奶不放心，也就没能上学。咱家以后能靠啥？柱子，你听好了，你必须上学。爹娘就指望着你了。考试前学习很紧张，老师说得加紧复习。我可能就没时间回来了，得给我备点粮食。我稍拿到集市上换点钱，好买饭票。对了，咱家粮食不多了，一会儿我去你刘爷爷家先借借。
是下了蛋，他都不舍得吃。换钱，给你攒下来。你看，这是你娘给你攒下的。这种人啊，哎呀，不给你钱，欺负你，给你点钱，那是怎么呢？就是太不像话了，你啊！就是，你你买不买啊？不卖就拉倒，拉倒就拉倒。嗯、不行的话，就都卸下来。对，下来。别别别别别别！大叔，咱都不容易，这车都装了。再说了。人家卖家都没说什么，你管那么多钱是干嘛？嘿，你这人咋说话呢？卖主不说话，你想咋地就咋地啊！我不信也行，给钱。就是一个大老爷们，一点都不痛快。就
走走走走走。歇会儿兄弟，你咋来了？这个卡也带了。我和你娘走山路来的，怎么不坐车啊？还不是想着给你省钱？不是，啥不是？中娘，来来来。连药都舍不得吃，你还……我赚的山路不好走，慢点。
睡吧，这么晚了，明天再做，啊？做好了，给厨子。这碗面你就感激我一辈子，小伙子，你娘一把屎一把尿的把你拉吧这么大，这么多年给你煮多少面啊？你感激过他吗？不高兴打了你几巴掌，你就离家出走，太不像话了吧？
怎么样了？多亏送的及时，虽是小手术，再送完呢也有生命危险。哦，谢谢啊，谢谢。不用谢，这是我们医生的职责。很羡慕你啊，你有一个好的儿子和儿媳。这次你刘奶奶得病，亏得你娘啊，把她背着走了四十多里的山路，才把这条老命给捡回来。等把她交给医生以后，她就默默的离开了。你知道她是为什么吗？她就是想多做一些豆腐，多开一些金条。买了这么多金条啊！明天来人收。珠子上学，嫂子，你真能干。刘婶儿，咋样？对了，嫂子，我得替我妈谢谢你。那天要不是你送我妈去医院及时、啊。我妈的命都难保了，嫂子，你真好，你们家好人，傻孩，好人。疯子都能明白的事儿，可有些正常人。傻媳妇还真有个福相，啥福相？你肯定多能干。我们还不是咱家的金条，我都收了。
朱子娘，走了啊！小心点啊！哎，大哥，走吧。一个人干嘛呀？走，打球去。不冷，我得回家